ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆನಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ ಓಕೆನಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಯಿಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ತ್ರೀ ಥೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರುಪೀಸ್ ನೈನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ ಟನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಥರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಏಟಿ ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೆ ಟೂ ರುಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದ್ ಟನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಂತೆ ಓಕೆನಾ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಟನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದ್ ಟನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಎಂಬತ್ತು ಟನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಣ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐ ಮೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಮೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅಂತ ನೋಡ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಟ್ಟು ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಟನ್ ಐನೂರು ಟನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದಾದ್ರೆ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ತರ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋಣ ಎಂ ಪಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಟೂ ರುಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡೂವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಐವತ್ ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂ ಸಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌದಾ ಎಂ ಪಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಯು ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂ ಪಿ ವಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂ ಯು ವಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡೂ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದು ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್
ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಓದ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಇದ್ ಬರ್ಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೋದು ಸಾಕಲ್ವ ಎಸ್ ಪಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ ಟನ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟನ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಂತೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಟನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಟನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕೆ ಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ್ ಒಂದು ನೂರ ಎಸ್ ನೂರ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂತು ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಕೆನಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ತ್ರೀ ಥೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪೈಸೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂತು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂತು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಈಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಎಂ ಪಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾ
100 units of actual quantity. Standard price is 5 rupees. Actual price is not the same. So, now standard price is actual price. That is why we have an opening stock. Actual price is 5 minus 5 is 0. 0 is 100 is equal to 0. Answer is 0. Okay, now. हाँ एम पी वि फॉर रिमेनिंग रिमेनिंग यूनिट रिमेनिंग यूनिट टू टू थंड्रेड नी हंड्रेड ओपनिंग हे इन बे टू थोर हंड्रेड यूनिट के टू थोर हंड्रेड आक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस इज फाइव रुपी and actual price is 4 rupees 67 paise correct ta hagadre namage est barutte 5 minus 4.67 into 2400 madre 700 and 800 rupees barutte okay na approximately 800 barutte 800 favorable yake anta helti favorable नोड़ याके अंदूनिट आगते स्टैंडर्ड अल आक्चुअल आगे फोर रुपी सिक्सटी सेवन पैसे आगे अलग नम्बर लाभ आगे अद्वान फेवरेबल अगर टोटल एम पी ओके टोटल एम पी पी फॉर् हंड्रेड यूनिट जीरो रिमेनिंग टू थोर हंड्रेड हंड्रेड टोटल फेवरेबल इस बरते 500 बरते ओके ना सॉरी 800 बरते सो अलग है 800 फेवरेबल आए तो ओके ना ये तो कैलकुलेशंस क्लियर है अलग है एमपीवी बन तो यार इतने दिया हुए अंतर है ना एमयूवी मटेरियल यूसेज वेरिएंस यूसेज वेरिएंस के स्टैंडर्ड प्राइस इनटू Standard quantity minus actual quantity. That's what it is. Standard price is 5 rupees. Standard quantity is 2,000 units. Actual quantity is 2,500 units. So, I'll get 500 units. 5 fives are 25. 2,500 are adverse. The car is in a part. Very simple. Note it. अंदर एर सवि यूनिट आगते आगे एर सविदूर यूनिट सो अदर सवि नमेंगे अडवर्स एफेक्ट आगते नेक्स्ट मेटीरियल का मेटीरियल का फस्ट नमेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस मैनस आक्चुअल क्वांटिटी इंटू आक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ 2000, स्टैंडर्ड प्राइस इज़ 5, सो 5 टूज़ आर 10,000 माइनस दिस इज़ 2500 इनटू 4 रुपीस 67 पैसे करेक्ट आ अगर रे 2500 इनटू 4.66666 व्हिच कम्स तू 11,666 ओके ना सो मेटीरियल का स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज टू थूनिट and the standard price is 5 rupees it goes back to actual quantity is probably go okay either only 100 units of opening stock there 100 units of opening stock there 2400 of fresh stock purchase market there are the care 500 units of 100 units of 100 units of opening stock your price only there your price only there I do finally to only it प्लस इन ना 2400 ना ना वो या प्राइस तो वो टाइम की भी 4 रुपीस 67 पैसे पर यूनिट है तो वो चीज़ ये का इधो टोटल 10,000 आए तो इधो 500 प्लस ये का 2400 इन तो 